Bon, alors voilà, deux films. Euh... Oh. Non, non, il peut être dans la même place. Donc je ne dois pas être un profil. On s'installe bien, tranquille, voilà. pour la discussion. Euh, voilà, donc c'est. Yes Je voulais juste faire un commentaire sur la restauration. Les deux films qui ont plus de sang et de sang étaient. They made new DCPs from the original uh, negatives of, of the films. And, um, um, but, but for Super 8 and a half, um, uh, at a certain point, I lost all the negatives of both No Skin Off, My Ass, and Super 8 and a half. Donc, euh, il disait que ces films ont été reconstruits à partir. Euh... But by the Toronto International Film Festival. Oui, puisqu'il y a eu une perte des, une perte des originaux euh, à un moment donné, et donc euh, euh, ces tirages-là ont été faits à partir de restauration euh, des tirages. Uh, but I lost the negatives of the both films, and so we started trying to track them down where they were, and uh, it was like detective work. You know? We found them in the archives in Paris. <laughs> Finalement, après avoir recherché euh, les négatives pendant longtemps, on les a retrouvés dans les archives de films à Paris. Because that we given them to teach her the subtitling the places. Ils avaient été donnés euh, et, 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 et on a oublié de les récupérer. But the last reel of Super Eight and a Half, I I lost, so I lost the negative, so that's why it looks so shitty. Um, it's like really dark, and because we had to just take it from an old. Um, Uh, film copy. Donc euh, le, le, le dernier rouleau de Super Eight and a Half a été totalement euh, égaré et du coup euh, la qualité euh, s'en ressent parce que là ça a été fait à partir d'une copie de film. So I think I have it in storage somewhere, but um, <laughs> faudrait que je me retrouve dans les so Maybe someday there'll be another restoration. Et à ce moment-là, on fera une restauration un peu meilleure. So um, maybe a <laughs> <our> question. <laughs> I know this guy, I wasn't here at the masterclass, so I don't know what you've been talking yeah, about. Yeah, we covered a lot. We covered, yes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Um, he's a general motor, a big influence uh, on that movie. Uh, I would say he's a big influence for me in general, yeah. I, um, I met him uh, one, I met him at a book signing before I even made my first film, so I was a fan. And um, but then later, when I became a filmmaker, we became friends, and he's always been uh, supportive of my films and some sort of my some of my premieres and stuff. And um, but yeah, of course, his sensibility is. I mean, I, I was, I've been totally influenced by. Oh, sorry. <laughs> Alors la question c'est est-ce que John Waters a, a, a été une influence sur euh, votre œuvre Et la réponse est que oui, je l'avais rencontré lors euh, de la signature euh, d'un livre, il me semble, et euh, que ensuite c'était, euh, on est devenu euh, connaissance et, euh, et même ami, et euh, il a soutenu ce que je faisais. Donc il a été une influence pour moi. Uh, but, uh, I mean, I, I, I... I've been influenced uh, a lot by the gay, what I consider the gay avant-garde, the great gay avant-garde filmmakers, starting with um, you know, Genet and, and Kenneth Anger and through the 60s with Warhol and Paul, Paul Morrissey and, and Jack Waters and, and then of, I don't know, John Waters. Donc toute une liste de, de cinéastes avant-garde gay qui l'ont également influencé. Sorry, Jack Smith. Um, the, so the when you did now no skin of my ass, did it super? How was it shown? It was in super in super eight prints or? Yeah, when I first showed the film, it was I showed it on super eight. And the, but I didn't even have the sound on the film, 
So I had the sound on a, on a cassette, and I would show the film, and then play the music separately, um, or the soundtrack separately, which was interesting because I, every time I would start it at a slightly different point, and it would, like, the sync would be different every time I showed it. So it was kind of experimental in that way. Uh, but then when we blew it up to 16 millimeter, uh, then we married the soundtrack. Uh, oh, that's right. Mais donc la question c'était est-ce que c'était tourné en, en, en 8 mm euh, Super 8 and a half et la réponse est oui et que le son était euh, séparé du coup et, et donc chaque fois qu'il passait le film euh, il euh, enclenchait le son euh, à des moments légèrement différents ce qui donnait un autre effet. Quand enfin le film a été retranscrit sur du 16 mm euh, là euh, évidemment les deux ont été synchronisés. Euh, je peux juste corriger un, un truc. Euh, non, je, ma question, ce n'était pas que le film a été tourné en, en Super 8. Euh, moi, je sais bien qu'il a été tourné en Super 8. C'est juste les, la, la, la projection était en Super 8. Au, si, ah, ça, elle se faisait en Super 8, ah, oui, oui, euh, d'abord. C'est ça. C'est juste une précision. Oui, oui. And then, uh, uh, just add, in Super 8 and a half, the, the films at the end are, were shot on Super 8 as well. And, uh, but the film itself was shot at 16. Yeah. Just what? Just what? Something to the. No, no, no. I'm going to have to say that there were the Super 8 at the end of Super 8 and a half were turned on du Super 8, alors que le reste, c'était du 16 mm. Oui, moi, il y avait une chose qui m'intrigue, euh, qui est un peu le, compl le complément de la, de la question précédente. Je voulais savoir si dans le, le montage final, le fait d'avoir de de, des, des sauts de synchro, etc., euh, si c'est juste un by accident ou si c'est euh, une volonté finale. Oui. For the last one? Or for Super 8? For No Scale of Life? No, 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 for, for this one. For Super 8. No, no. Is it out of sync? No. <laughs> I think it's mostly in sync. It's mostly in sync. No, it's, 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 it's <coughs> that, that, that you play with that with the... the I like the film, yeah. I like that No Scale of Life. The first one. Yeah, but uh, this one is supposed to be in sync. Super 8 now. Um, but uh, in terms of this not sinking, um, you know, uh, I shot super uh, no skin off mass silent. We didn't re even record sound during the shooting of it, so then it was all post post dubbed. But uh, you know, we because of lack of we just did it in one afternoon or something, so we didn't have time to go back and do it more than once. So that's why the sink is kind of bad. But of course. For me, I think it makes the film much more charming uh, to be out of sync. That is for me. <laughs> Donc la question c'était concernant la synchronisation de ce film euh, et, et est-ce que c'était exprès euh, d'avoir un, une légère désynchronisation à un certain moment et euh, autant pour euh, No Skin Out My Ass, c'était de toute façon tourné en sans capture son. Donc là, euh, le son était forcément rajouté de manière pas parfaitement synchronisée. Ici, c'était censé être davantage synchro. So, uh, a sound is out. Uh, my early films, the sound would always plague me. And uh, even my a later film, uh, The Raspberry Rice, it was so low budget that, and my producer would always like hire people like that he could pay no money, so he would like hire somebody who doesn't know how to do sound recording, like to do the sound recording. And um, so the sound was unusable for Raspberry Rice, so um, the whole film was post posted up. Um, but, but we had enough of a budget to do it over like three or four days, or five days, so um, it's quite uh, precise, the, the, the dubbing in that, in that film. So, If you didn't know, you might not know that it was with that. Donc même pour des films ultérieurs comme Raspberry Rec, euh, là où on avait de la captation de son, euh, ça a été fait par des personnes 
euh, qui n'étaient pas spécialement des professionnels parce qu'on ne voulait pas leur payer beaucoup et, et donc euh, en fait le son a été inexploitable euh, et a dû être refait complètement en post production. Euh, en revanche, il restait suffisamment de budget pour pouvoir le faire euh, pendant 3 ou 4 jours et du coup de, de faire un, un son en post production qui tenait la route. But if I was wanting to make uh, now like uh, another film that is deliberately out of sync, um, like even with a big, big budget and make it out of sync as a deliberate provocation, or something, but it's, it's that would be, you know, very. I think it would be difficult to convince a distributor or, or you know a, a, a producer to allow you to do that. But maybe someday. I'll do ça m'amuserait bien de faire exprès maintenant un film à grand budget avec une belle synchronisation du son, mais c'est pas certain que j'arrive à bien le vendre auprès des producteurs. On verra. Apparemment, il y a un candidat. Je vais juste raconter une histoire. Ce film était. Uh, it's the first time I shot on 16 millimeter. The first time I tried to do sync, tried to do sync sound, and uh, so um, it was a torturous like processor. Uh, it took me two years to complete the film, and I was just working as a waiter and as a bartender and self financing it with some help from Jurgen. Um, it was just one of those things where I knew I had to finish the film, but um, because if I didn't, I probably wouldn't continue making films, you know. And so just <coughs> completing the film for me was a triumph. Donc c'était la première fois que j'avais travaillé en, en, en 16 mm et donc avec le son et ce, ce processus d'apprentissage était compliqué et était laborieux. laborieux. Pendant ce temps-là, je travaillais en tant que serveur et je faisais d'autres boulots et, et je me suis forcé à finir le film puisque je me suis dit si je ne le terminais pas, euh, bah, que ma carrière de cinéaste s'arrêterait là. Oui, vous avez souvent dit que le, le deuxième film était plus dur à faire que, que le premier. Uh, Super Hit Up was harder to make than The Skin of My Hat, right? Yeah, because, I mean, Super, uh, No Skin of My Hat was. Super 8 cameras are so easy, easy to use, you know, and uh, and it wasn't sync sound, so I just shot most of it myself and the scenes I wasn't in, it. and uh, I edited it myself. And, um, uh, the technology is so easy, but with with uh, when you're working in 16, it's you need more expertise uh, to to do it, and uh, it was a bit more ambitious in terms of locations and. Donc en effet, ça a été plus compliqué ce deuxième film puisque pour le premier, j'ai utilisé du matériel Super 8 qui est dont le maniement est très facile. Et, et, et puis quand, pour le deuxième film, il y avait déjà du 16 mm qui compliquait la donne et puis aussi c'était filmé dans des endroits qui étaient un peu plus difficiles à organiser. But the film, I mean, the film premiered, I think, at the Toronto International Film Festival, and then, and it ended up playing at Sundance, even uh, when Sundance was still a kind of independent film festival. And uh, uh, actually, the same year, I think it was this, yeah, the same year, Super Eight and a Half played, uh, was the premiere of Kids at the. At Sundance, and that's when I met Barry and and Army uh, at, at, at Sundance, and became a good friends with Army at that time. But it was amazing um, to me that uh, that they programmed it, you know, with, with the blow jobs and, and everything. Uh, um, they played at a lot of international film festivals, which was quite uh, surprising to me. Donc euh, l'année où a, ça a fait sa première à, à Toronto et puis au festival Sundance quand euh, ce festival a été encore c'était quoi le terme qui est en indépendant voilà. euh, c'était aussi euh, la même année où ils ont fait la première de Kids et c'était donc à cette occasion qu'il a rencontré euh, Larry et Harry. 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 
Donc, euh, et que c'était le démarrage de quelque chose et qu'il était plutôt surpris euh, qu'il ait pu être programmé pendant euh, ces festivals-là puisqu'il euh, y avait quand même pas mal de bits. Vous avez souvent dit que vous avez terminé ce tournage euh, épuisé, presque déprimé. C'était « You often said that you, you ended up shooting up so great and hard, uh, almost surprised and exhausted, right ?» Uh, it, like I basically kind of had a nervous breakdown during the making of the film, uh, which is reflected in the film. It's very autobiographical in that sense. Donc en effet, j'ai fait une sorte de burnout uh, pendant la, la réalisation de ce film, et, et, et dans ce sens également, c'est l'autobiographie. But but those first two, the first two films, No Skin and Super Enough, really were shot not like a traditional film. So it wasn't like I started uh, shooting and had like a two week shoot or you know three week shoot. It was just shooting here and there, scenes wherever, wherever I, whenever I had time or the money to shoot them. So it was a long process to to shoot it that went on uh, over the two year period and. Um, et donc euh, une précision sur la façon dont c'était tourné, c'était pas une, un tournage organisé par bout de plusieurs semaines, c'était euh, par-ci par-là quand il y avait du temps euh, pour capter. Euh, donc c'est un processus qui était très long. And then it was one of those things where I didn't know when to stop, so I kept on shooting and kept on shooting, and then at a certain point it was just time to, because I've had friends who, who never finished, have, have made films that they never finish, and they just keep they can't quite finish it, they just keep shooting more stuff and I mean it kind of happened uh, with Jack Smith eventually where he, he just couldn't finish the film, he was just constantly revising and shooting more. And Et s'est posé également la question de quand on t'a arrêté, puisque avec cette façon de faire les, les prises, euh, je ne savais pas forcément quand, quand on m'a arrêté, je ne voulais pas tomber dans, euh, dans le piège qui est arrivé par exemple à, à Jack euh, Smith, euh, qui a eu du mal à terminer euh, son film euh, parce qu'il continuait à tourner et tourner et tourner. Yeah. Ah oui Je voudrais juste dire que je viens totally de vous connaître, je suis venu ici totalement randomly et je suis vraiment heureux de vous avoir découvert quelque chose qui m'a touché vraiment et je trouve ça vraiment impressionnant. Merci. Oh, merci, merci. Et ces trois films qu'on a proposés dans la mini-rétrospective euh, pendant ce festival, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous tournés en, en, en pellicule, alors qu'après vous avez plus tourné d'autres films en, en vidéo. Euh, Est-ce qu'il y a une certaine nostalgie aussi de, de ce support, de cette période-là, des années 90 Do you feel nostalgic about this, this period, uh, of this time when you can shoot film on, on film? Oh, yeah, that's, I mean, uh, it, for me it's very interesting that I started out making uh, films on film and had that experience, so Super Enough was completely shot on film and completely edited in the old style, so on the steam back and with the bins, you know, with the strips of film and the bins and um, no digital editing at all. And then with uh, donc effectivement pour moi c'était enrichissant de pouvoir commencer avec ce, ce, ce traitement classique du film avec la captation euh, euh, sur du vrai film et, et pas de processus digital non plus euh, dans le montage par la suite. And then uh, uh, Hustler White was shot on 16mm color film uh, but edited on a very early crude um, digital editing system, it was called the D-Vision. Ensuite, je suis passé à 16 mm au niveau de la captation pour Hustler White, c'était du 16 mm couleur sur du film, et ensuite la post-production a été effectuée sur un système primitif de post-production numérique qui s'appelait... D-Vision. D-Vision. But it was, this is getting really geeky, but like, There was like uh, oh, so only so much information that you could put in the digital editing system, so you had different uh, edit, uh, 
files, but you uh, added decision listeners called EDLs, but you couldn't um, cross-reference between the five files. So you couldn't tell if you'd repeated uh, pieces of film before because you couldn't <laughs> use, uh, this is gonna be complicated. Um, because you could have, because you couldn't repeat because you, if we finished on film, so you only can use the, the, the negative that you have. Donc, comme le processus de montage est obligé à, il y avait une certaine capacité de stockage, il fallait découper en plusieurs euh, packs, on va dire, et que ça rendait un peu plus hasardeux le montage, puisqu'on ne pouvait pas réutiliser le même morceau à plusieurs reprises. Il fallait partir du film, de, de la négative. I think you explained it better than I did. And, um, and then, um, so you had to do readouts, uh, literally like readouts where you looked at all the, the files and kind of made sure that you didn't buy, buy your eye, like to make sure you didn't repeat a, a file. You know? So um, anyway, that makes me feel nostalgic because it was like this kind of um, bizarre, kind of torturous process uh, uh, compared to how easy it is. In, in that era. Donc effectivement, la, la complexité de l'époque euh, me rend un peu nostalgique en comparaison avec la simplicité ultime du montage d'aujourd'hui. And then, for, also for me, just as a side note, the whole transition from film to digital was very interesting and kind of traumatic, especially aesthetically, because I totally resisted um, video aesthetic uh, at the beginning, and I tr <coughs> was trying to make, to figure out how to make film look, video look like film, you know, which you really couldn't do back then. Um, and then, but now when I look back at my early digital films, I, I really appreciate the aesthetic, but at the time I really hated Donc toute cette transition entre l'avantique et le numérique, ça m'a un peu traumatisé et j'ai passé pas mal de temps à, à chercher comment faire un effet, un rendu de film avec de la vidéo. Euh, ce, que, ce qui n'était pas possible à l'époque. Euh, mais aujourd'hui, quand je regarde ce que j'avais fait, mes premiers films numériques, finalement, je, je trouve que le rendu est pas mal. Mais j'ai un truc il était tourné en 35, non J'ai un truc il était tourné en 35, non Non, non. Je suis en HD. Ah, c'est ça. Mais nous avons tourné avec ces 70s uh, Zeiss lenses, uh, like Alexa, et nous avons and then in color timing, we try to make it look like a 70s, 35 movie. It works really well because I thought so. Yeah. Um, but even Otto, my film Otto, I shot half on Super 16 and half on uh, HD video. Uh, HD video. So. Film Otto is the tourné for the moitié of Super 16 and the other on HD. Bon, on va remercier très chaleureusement Bruce Bruce d'avoir passé cette soirée avec nous, qui était délicieuse, et, et d'avoir participé à ce festival à travers cette mini rétrospective et cette masterclass. Thank you so much, Bruce. It was a great honor. Un grand plaisir. Merci.